ஆத்தாடியாத்தா இது பாகிஸ்தானுடைய தலைநகர் இஸ்லாமாபாத்தா இல்லை தமிழ்நாடா இப்படி இருக்குது பாருங்கள் பல பல பலன்னு இருக்குது இந்த வீதி முழுவதுமே பூக்கள் மாலைகள் விற்கிற கடைகள் இருக்குது இங்கேயோ ஒரு கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒழுங்கைக்குள்ளே வந்த மாதிரி இருக்குது எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது அப்படி இல்லை கோயில் மாதிரி இருக்கு தேர் மாதிரி இருக்கு காலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் இப்போ நான் இருக்கிற இடம் வந்து இஸ்லாமாபாத் அதாவது பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரம் பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரதேசத்தில் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சரி பரவாயில்ல எங்கே போகிறேன் அப்படின்றதும் தெரியாது போகிற இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் நம்ம ஹோட்டல் நேற்று வரும்போது சரியாக காட்ட கிடைக்கல இந்த ஏரியா பாருங்கள் எப்படி இருக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் நிறைய வீடுகள் பாருங்கள் கார்கள்லாம் இந்த பக்கம் எப்படி இருக்கு நாங்கள் வந்து டாக்ஸி புக் பண்ணோம்டா எந்த இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நிறைய டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த 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 அமௌண்ட் இந்த அமௌண்ட்னு சொல்லி அவங்களே ஆஃபர் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு சரி வேறு இதை கிளிக் பண்ணுவோம் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் தான் அக்செப்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்துடுவார் வேறு இந்த வந்துட்டு டாக்ஸி அறநூற்றி நாற்பத்தொன்று பாகிஸ்தானுடைய தலைநகரம் இஸ்லாமாபாத் இந்த நகரம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற நகரங்களில் ஒரு அழகான நகரங்களில் இதுவும் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காரணம் என்றால் நிறைய ப கட்டிடங்களை நாங்கள் பார்க்க மாட்டோம் பி நிக நகரம் தலைநகரம் அப்படின் போது உயர்ந்த கட்டிடங்கள் நெருக்கமான கட்டிடங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எங்கே பார்த்தாலும் மரங்கள் பெரிய பெரிய உயரமான கட்டிடங்களை நீங்கள் பார்க்க குறைவாக இருக்கும் இருக்குது ஆனால் குறைவாக இருக்குது மற்ற நகரங்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு அழகான சிறப்பான ஒரு நகரத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்படியே போவோம் பாதிகாதரி நல்ல பெரிய அகலமான பாதைகள் சின்ன சின்ன இந்த மாதிரியான பார்க் இருக்குது நிறைய இடங்கள் இருக்குது நிறைய இடைவெளி நிறைய தெரியுது ஆனால் இங்கே வந்து இஸ்லாமாபாத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் இருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த நகரத்தில் நீங்கள் கவனிச்சிக்கலாம் தெரியும் அதாவது நகரத்துக்குள்ளே சிட்டிக்குள்ளே மட்டும் ஆட்டோக்கள் முச்சக்கர வண்டிகள் ஓடுறதுக்கு தடை சிட்டியை தாண்டி அதாவது இந்த நகரத்தை தாண்டி வழியில் போனால் தான் நாங்கள் வந்து ஆட்டோக்களை பார்க்கலாம் ஒரு நாலு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு நாங்கள் போனால் தான் ஆட்டோவை பார்க்கலாம் நகரத்துக்குள்ளே பார்க்க முடியாது இப்போ வந்து இஸ்லாமாபாத்தில் இருக்கிற ஒரு பழைய மார்க்கெட் ராஜா பசார் அப்படின்ற ட்ராவல் பிண்டி அப்படின்ற பிரதேசத்தில் இருக்கிற ராஜா பசார் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன் ராஜா அப்படின்றது வந்து என்ன பொருள் அப்படின்னு நான் கேட்டேங்க ராஜா அப்படின்றது கிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க ராஜா அப்படின்றது தமிழ்லையும் வந்து ராஜா தான் அந்த காலத்தில் பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிகிறதுக்கு முதல்லிருந்து இந்த ராஜா பசார் இந்த ராஜா பசார் அப்படின்ற பேரோடு இருந்திருக்கான் அதை இந்த பேரை வந்து இன்னும் பயன்படுத்துகிறாங்க என்ன தான் வெளியில் இருந்தாலும் குளிர் இருக்கும் இங்கே ஏன்னா இப்போ மாலை நேரத்தில் கொஞ்சம் ஆறு பாகை ஏழு பாகை எட்டு பாகையில் இருக்குது இஸ்லாமாபாத்தில் அங்கே இருந்த குளிரை விட இங்கே கொஞ்சம் கூட தான் குளிர் இங்கே பாருங்கள் மாலைகள் பாகிஸ்தானில் வந்து நான் மாலைகள் பார்க்கவே இல்லை எல்லாமே கடதாசி பூ மாலைகள் சில விஷயங்களை வந்து நான் பார்க்கும்போது எதுக்கு பாவிக்கிறாங்க என்ன பேர் அதுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நிறைய பேர் வந்து வீடியோக்கெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க இது இது சொல்கிறீங்க எனக்கு என்ன பார்க்கும்போது என்ன அதை சொல்ல தெரியுதோ அதை தான் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர்கள் நமக்கு தெரியாது பார்க்கும்போது சாப்பாடுற பேராக இருக்கலாம் பொருட்கள்ற பேராக இருக்கலாம் நிறைய பேர் நமக்கு தெரியாது அதை பார்க்கும்போது சில பேர் ஞாபகம் இருக்காது நான் சொல்லும்போது வேறு வேறு பேர் சொல்லலாம் அது பிள்ளையார் தான் மனிச்சு கொள்ளுங்க அது சரியான பேர்களை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துறீங்க அது நிறைய பேருக்கு அது பிரயோசனமாக இருக்கும் எனக்கே பிரயோசனமாக இருக்குது ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியுதோ அதுக்கு இதுதான் பேரா இதுக்கு அதுதான் பேரான்னு சொல்லி அது நல்ல விஷயம் இதில் இது மாலையா இல்லை எதான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் பார்க்கும்போது கடதாசி மாலை அப்படி நிறைய கடைகள் இருக்குது இப்படி தொங்குது நிறைய கடைகளில் வந்து இந்த மாலையை பார்க்க கிடச்சிது அது மட்டும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் கோயில்களில் வைக்கிற பொருட்கள் மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வச்சுருக்காங்க இங்கே இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரியான அழகாக இருக்குது பார்க்குறது கூடை நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன கூடை பெரிய கூடை அந்த பூக்கள் கொண்டு போகிற மாதிரியான சின்ன கூடைகள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இது வீடுகள்லேயும் வைக்கலாம் இந்த பூக்கள் கோயில்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் சும்மா தக்க தக்க தக்காண்டு மின்னுது கல்யாணங்களுக்கு கல்யாண வீடுகளுக்கு அதாவது சோடிக்கிறதுக்கு அதாவது அழகுபடுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்களாம் இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாலைகள் இந்த தோரணம் மாதிரி கட்டுவாங்களா இருக்கும் உணவுகள் பரிமாறுறதுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூத்தட்டு மாதிரி இதில்
ஒரு கோயிலுக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கு வெட்டிங் டெக்கரேஷன் ஃபார் ஹோம் டெக்கோர் ஓகே வால்ஸ் டெக்கரேஷன் டெக்கரேஷன் அண்ட் பாக்கி ஓ எல்லாமே வந்து வெட்டிங் போட போற ஆபரணங்கள் ஓ கை ரூம் ஆர் பிரைட் பிரைட் ஓ எப்படி இருக்கு பாருங்க கண்ணாடி மாதிரி ஓ அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் டேங் அப்பா இது வந்து த நாம் வந்து கையில் போட்டு அழகாக இருக்கும் உங்களுடைய அந்த கலாச்சாரமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த பொருட்கள் தான் இது ஓ பார்க்குறதுக்கே பா இப்படி இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்கே போன மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் நாம் வந்து இது வந்து சாதாரண சிங்கள கல்யாணங்களில் பார்ப்போம் நாம் சகோதர மலர் கல்யாணங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த தட்டு விளக்கு கொளுத்துவாங்க போல் விளக்கு இருக்குது நம்ம நம்மட கலாச்சாரமும் கொஞ்சம் அங்கங்கே எட்டி பார்க்குது இதெல்லாம் விளக்கு கொளுத்தி பயன்படுத்துவாங்க போல் இங்கே வித்தியாசமாக இருக்குது சில இடங்களில் நான் போயிருக்கேன் இந்த இடங்கள்லாம் போய் சொல்ல விரும்பல வீடியோ பண்ணாதீங்க அதை காட்டாதீங்க ஏன் வீடியோ பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் கேட்பாங்க இது வரைக்கும் பாகிஸ்தானில் நான் வந்து இது ரெண்டாவது நகரம் யாருமே வந்து வீடியோ பண்ண வேணாம் வீடியோ பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை வந்தால் அந்த பொருட்களை காட்டுறது அதை பற்றி சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்து அவங்களாவே செய்வாங்க நம்ம பயப்படவே தேவையில்லை போயிட்டு ஹாய்னு சொன்னாலே போதும் அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு எங்கேருந்து வாரீங்கன்ற என்ற கேள்வியே இல்லை அவங்களுக்கு பொதுவாக இலங்கையில் இந்தியாவிலேருந்து வந் வாரவங்க வந்த அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க இந்தியானா நம்மளை விட அதாவது இலங்கையை விட பெரிய அளவான வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க நீங்கள் இந்தியாவான்னு கேட்டுட்டு வந்து கதைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பயங்கரமாக வரவேற்கிறதுல அடித்து கொள்ளவே முடியாது இங்கே தேவை மக்களை ஹாய் ஹவாயூ ஃபைன் ஃபைன் ஓகே தேங்க்யூ பாய் பாய் அவங்களுக்கு மொழி பிரச்சனை இல்லாட்டி கண்டிப்பாக கதைப்பாங்க தையல் மிஷின் ஓ தையல் மிஷின் மிஷினை பார்ப்போம் நான் விலையை பார்ப்போம் விலை ஒன்று தெரியல இது கையால் சுற்றுற மிஷினா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் பதினாறாயிரம் ரூபாயாம் இந்த மிஷின் பாகிஸ்தான் காசில் பதினாறாயிரம் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் இது வந்து பதினாலாயிரம் இது வந்து பதினையாயிரம் எல்லாமே வந்து தையல் மிஷின்கள் தான் பன்னெண்டாயிரம் பதிமூவாயிரம் பதினாலாயிரம் பதினையாயிரத்துலாம் இருக்குது ஹாய் 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 எப்படி இருக்கார் அவர் எப்படி இருந்து சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் ஒரு வித்தியாசமான நடைமுறை இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா அவங்க என்னதான் வந்து வேறு வேறு இடங்களில் வேலை செஞ்சாலும் சாப்பிடும்போது வந்து எல்லாருமே உண்டா இருந்து சாப்பிடுவாங்க முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த செருப்புகள் எல்லாமே முந்நூற்றி எல்லாமே முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இதில் இருக்க எல்லாமே முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு காட்டணும் இந்த பாருங்கள் இது வந்து முள்ளு 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 மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் எப்படி வாகனங்களுக்கு இதுக்கு நான் முதல்ல பா யோசிச்சது இது வாகனங்களுக்கு குத்திருமோன்னு யோசிச்சது இது ஏன் இதை போட்டு வச்சுக்காங்கடா இது வந்து வன் வே ரோட் வந்து இந்த பக்கம் இருந்து வரலாம் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் வந்து வரலாம் மட்டும்தான் இந்த பக்கம் இருந்து வ வரையலாது இது வந்தீங்கன்னா இதில் ஏறிடும் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து வளையாது இந்த பக்கம் வந்து வளைஞ்சிடும் வாகனம் போக போக இந்த பக்கம் வளையும் அந்த பக்கம் வளையாது நீங்கள் எந்த காரணம் கொண்டு வாகனத்தை இந்த பக்கம் கொண்டே வரையலாது வாங்கினா அவ்வளோதான் டயர் அவ்வளோ போச்சு இது நல்ல நல்ல ஒரு வேலை இது நம்ம ஏரியாலையும் போட்டால் நல்லா இருக்கும் இது வித்தியாசமாக செஞ்சு வச்சுருக்காங்க அப்படியே எங்கள் அப்பா நான் ரெண்டு இடத்த பார்த்துட்டு இது என்னடா என்னடான்னு யோசித்தேன் இதுதான் விஷயம் ஒன் பே ரோட்டுக்கு போட்டு வச்சுருக்காங்க இதான் அந்த ரிக்ஷா வந்து இது வந்து இங்கேயே தயாரிக்கிறது இங்கேயே தயாரிக்கிறாங்க இது அதனால் இது கொஞ்சம் விலை குறைவாகவும் மக்கள் போகிறதுக்கு பாவனைக்கு வந்து ஈஸியாகவும் இருக்குது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது இது இங்கே சைனீஸ் இங்கே அதாவது பாகிஸ்தான் பிராண்ட் இது இந்த இடத்த பாருங்கள் எங்கேயோ ஒரு கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வீதி மாதிரி இருக்குது என்ன காரணம்னா அவ்வளோ பூ மாலைகள் அவ்வளோ பூக்கள் ஏதோ ஒரு தமிழ் பகுதிக்குள்ளே நாங்கள் போன மாதிரி இருக்குது ஒன்று சென்னைக்குள்ளே அல்லது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு பகுதிக்குள்ளே அல்லது நம்ம இலங்கையில் கோயில்கள் இருக்கிற அந்த வீதி பகுதிகளுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்குது அந்த அளவு அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பூக்கள் பூ மாலைகள்லாம் பார்க்கும்போது நாங்கள் முதல்ல பார்த்த அந்த மாதிரி ஒரு தொகுதி இந்த பக்கமும் இருக்குது இங்கே வந்து நிறைய இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முழுசாக இந்த பூக்களும் பூ மாலைகளும் தான் இருக்குது அது மாலையாக செய்து வச்சுருக்காங்க அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த 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 பிரதேசம் அப்படியே அப்படியே கலர் 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 ஜொலிக்குது அங்கெல்லாம் வேலை முடிஞ்சு அந்த வாகனம் வாரத்துக்காக பார்த்து கொண்டிருக்காங்க இந்த பக்கம் பாருங்கள் இது எல்லாமே அனுமினியன் பொருட்கள் தான் அனுமினியன் 
பானைகள் சட்டிகள் முட்டிகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த ஏரியாவில் கிளாஸுகள் ஓ இப்போ பாருங்க சின்ன சைஸில் வந்து பெரிய சைஸில் இருந்து சின்ன சைஸில் வரைக்கும் இருக்குது அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இருக்குது ஓ நல்ல பாரமாக இருக்குது அன்மினியான்னு சொல்ல முடியாது நல்ல பாரமாக இருக்குது ஓ எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குது ஆ இது வந்து சுடுதண்ணி போத்தல் அலுமினியனில் இருக்குது ஆ குவாலிட்டி குவாலிட்டி ஆ ஹவு மச் திஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அஞ்சூறுரூவா தான் இந்த சுடுதண்ணி போத்தல் அதுவும் பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது பல பல பலன் இருக்குது ஜோனியை கேட்டாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் இங்கே பாருங்கள் போச்சு போச்சு என்று சொல்லுவோம் நாம் அந்த போச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஹவு மச் திஸ் துண்டுகள் இருக்காங்க இதுல இருபத்தாயிரம் அதனால இங்க நீங்க பதினாயிரம் ரூபாய் வாங்குறத இருபதாயிரத்துக்கு வாங்குறத நீங்க இலங்கையில ஒரு லட்சத்துக்கு மேல வாங்குறீங்க அப்படின்றாரு இந்த பீங்கான்கள் கிளாஸுகள் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் வியாபாரம் செய்யறவங்களுக்கு இலங்கைக்கு கொண்டு வந்து விற்கிற விற்க போறீங்களா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ராஜா பஸ்தார்ல இருக்கிற இந்த இடத்த கண்டிப்பா நீங்க தெரிவு செய்யலாம் ஆனா வியாபாரம் செய்யறவங்களுக்கு பயங்கரமான லாபம் கொண்டு வரலாம் இது வித்தியாசமான ஒரு மார்க்கெட் இந்த பக்கம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமான பொருட்கள் தான் இருக்கு பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க ஈஸி வந்து வாங்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதனால தான் இப்படி பிரிச்சு 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 வச்சிருக்காங்க போல இங்க நிறைய கச்சான் விளையுது நிறைய விளையுது நிறைய இடங்கள்ல கச்சான் பா கிடைச்சது வாங்க இன்னும் ஒரு மார்க்கெட்டை காட்டுறேன் இது இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான மார்க்கெட் இது பேக்கள் ஹேண்ட் பேக் மணிக்குடுகள் இதெல்லாம் இருக்கு ஆரம்பத்திலே சின்ன சின்ன பேக்கள் பாருங்க இவ்வளோ டிசைன் கலர் கலர் கலராக இருக்குது ஹேண்ட் பேக் தான் வித்தியாசமாக செய்திருக்காங்க இங்கே இங்கேயே தயாரிக்கிறதால இங்கேயே கலரில் நான் உடனே பார்த்தோன்னே மதிச்சிடலாம் உங்கள் இங்கே டிசைன் இங்கே கலர்களை இங்கே பார்த்தோன்னே மதிச்சிடலாம் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இந்த பாருங்க எப்படி இருக்கு ஜொல்லி ஜொல்லி இருக்குது அப்படி அழகாக இருக்குது வித்தியாசமான அஞ்சு டிசைன் இது இரவுலாம் கொண்டு போகும்போது இப்படி இருக்கும் பாருங்க பல பல பலன்னு இருக்குமா இருக்கும் இது இப்படி இருக்குது பாருங்க இந்த கலர் கலர் தான் வந்து கண்ணை பறிக்கும் உடனே பார்த்த உடனேயே யாருமே வந்து பார்த்தோடனே கண்டிப்பாக அதை பார்த்தாவது போவாங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறது அப்படியே அப்பா வெளிச்சத்துக்கு தான் நல்லா இருக்குமா இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது அப்படி இல்லை கோயில் மாதிரி இருக்குது தேர் மாதிரி இருக்குது எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது இங்கே பாருங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் போகலாம் அதுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் போகிறதுக்கு அவங்களே செய்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்க அழகா இருக்கு அப்படியே ஒரு நிறைய அந்த கோயில் தேர் போகும் அதுல சின்ன 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 அழகழகா சின்ன சின்ன வாகனங்கள் கொண்டு போவாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு பாகிஸ்தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து செய்கிறாங்க எப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே தயாரித்து இங்கே மார்க்கெட்டில் விற்கிறதால நிறைய பொருட்களுக்கான விலைகள் குறிப்பாக அந்த மொபைல் ஃபோன்களுக்கான விலைகள் இன்னும் பயங்கரமாக குறைவாக இருக்குது என்ன காரணம் தான் இங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகை அந்தளவு பெருசு அடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் சாம்சங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இங்கே கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சாம்சங் ஒப்போ வீவோ என்ன தான் சைனாவிலேருந்து அந்த ஃபோன்கள் வந்தாலும் இங்கேயும் வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க அங்கே ஃபோன் நெ நேராகவும் வருது இங்கே அதிகமான தொகை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறாங்க நாம் இந்தியாவிலேயோ அல்லது இலங்கையிலேயோ வாங்குகிற விலைகள்லேருந்து பெரிய அளவு வித்தியாசம் இப்போ ஒரு ஒப்போ உண்ட அல்லது விவோ உண்ட ஃபோன் வாங்கினா இப்படியும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே போகணும் ஒன்று எண்பது தொண்ணூறாயிரத்துக்கு மேலே போகுது ஆனால் இங்கே வந்து முப்பத்தையாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ளாம் இருக்குது எங்கள் காசு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பாகிஸ்தான் காசோட போட்டு பார்க்கும்போது பெரிய வித்தியாசம் அவங்களுக்கே தெரியும் ஒரு இருபத்தஞ்சி பதினஞ்சு சதவீதம் தான் வித்தியாசம் இப்போ அப்படி பார்க்கும்போது பெரிய அளவு விலை குறை இருக்குது அதுக்கு காரணம் வந்து இங்கே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இங்கேவே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதா இங்கேவே தயாரிக்கிறதான் அதுக்கு காரணம் இவ்வா இது அத்தனையும் வந்து ஃபோன் ஃபோன் தான் இருக்குது அவ்வளோவும் ஃபோன் வித்தியாசம் வித்தியாசமான ஃபோன் இங்கே தயாரிக்கிற நிறைய ஃபோன்கள் இருக்குது நிறைய இருக்குது 
இதில் வந்து நிறைய பாகிஸ்தான் பிராண்ட் இருக்குது வாங்க நான் உள்ளே போனேன் வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொன்னாங்க இப்போ நாம் ஒரு என்ன சொல்கிறது இங்கே வந்தால் அல்லது இந்த ஃபோனில் விலைகளை கொஞ்சம் பார்ப்போமாங்க ஹாய் குட் மார்னிங் ஆ ஃபைன் ஃபைன் ஏ சார் இது வந்து நார்மல் பேசிக்கான ஃபோன் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்ற ஒரு ஃபோன் வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இது இங்கே அதாவது பாகிஸ்தானில் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் கடைகள் ஹோட்டல்கள் எல்லாமே இருக்குது வித்தியாசமாக அங்கே இருக்கிறத விட இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது சாப்பாடு நேரம் ஆகிடுது பன்னெண்டரை ஆகிட்டு நேரம் அது டீ டீ போடுறாங்க இங்கே இந்த டீ வந்து பிரபலம் நாங்கள் வந்து அனார்காலி மார்க்கெட்லேயும் குடிச்சிருந்தோம் இந்த டீ வந்து இங்கே பயங்கர பிரபலமாக இது பண்ணுவாங்க அந்த டீ வந்து குடிச்சிட்டு போ அந்த டீக்கு வந்து பயங்கர இது இருக்கு இங்கே நாங்கள் அனார்களி மார்க்கெட்டில் குடித்த மாதிரி ஒரு டீ தான் இது இந்த டீ போடுறத பார்த்தாலே குடிக்கணும் போல இருக்கும் அவ்வளோ சூடாகவும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதோடைய கலவை தான் வித்தியாசம் இங்கே மக்கள் வந்து இங்கே கொஞ்சம் மற்ற இடங்கள்லேருந்து கொஞ்சம் அமைதியாகவும் கொஞ்சம் மக்களுடைய அந்த பரப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது ஏன்னா நகர ஒன்றுடையா இன்றைக்கி வேலை நாள் நிறைய பேர் வேலைக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நேரம் சாப்பாடு நேரம் முடியாது கொஞ்சம் இப்போ தான் பரபரப்பாக ஆரம்பிக்குது பொதுவாக இஸ்லாமாபாத் பொறுத்தவரையில் இஸ்லாமாபாத் வந்து பெரிய நகரம் நான் வந்து இப்போ நடக்கிறது ஒரு சின்ன இடம் தான் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன தூரம் ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் தான் நான் இப்போ பார்த்த இடம் ஆனால் பெரிய பரந்த ஒரு பிரதேசம் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டம் கொண்டது இந்த இஸ்லாமாபாத் சவாய் சாச்சா இவர் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு அவங்க கண்டுட்டே நான் கேமரா கண்டுட்டு நீங்கள் யூடியூப்பராக ஆண்டு கேட்டார் யூடியூப்பராக அப்படின்னு சொல்லி தானும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆனால் எதுவுமே வீடியோ போட்டால் போகுதே இல்லை அப்படின்றாரு you try bro no problem yeah i don't know what you are saying but uh, i think you are talking about my channel yes yeah? yes yes <laughs> okay so rj is here in islamabad and uh, i hope uh, he is enjoying in uh, islamabad and pakistan mm. after two days he is going to karachi karachi and uh, i'm also offering him a dinner uh, with me or i can offer him right now the coffee நான் வந்து டீ குடிக்க குடிச்சுட்டேன் ஆனால் டீ குடிச்சிங்களா அப்படின்னு விசாரிச்சார் இங்கே வந்து எல்லாருமே அப்படி தான் மிக அன்பாக வந்து கேட்பாங்க இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு நீங்கள் வெளிநாட்டு வந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படி என்ன பார்த்துட்டு கேட்டார் நீங்கள் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு தான் கேட்டார் என்ன பார்க்கும்போது அப்படி இருக்கிறது இல்லை இந்தியாவா அப்படின்னு எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால அவருக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்திருக்கு ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ வெரி மச் இப்படியே நிறைய நண்பர்கள் வந்து இப்படியே த தச்சில நமக்கு இங்கே வரும்போது அமைஞ்சது நிறைய பேர் இப்படி நிறைய பேர் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி வணக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்